Ibarria y Bochechemo for Ibarifa. Bienvenidos y bienvenidas a esta su comunidad Iború, Iboya y Bochechemo for Ibarifa. Bienvenidos y bienvenidas a esta su comunidad Leo Aizola. Si me está viendo en mi página de Facebook, me gusta. También te pido que te suscribas a mi canal de YouTube, que me sigas en Instagram, que compartas mis vídeos para que la palabra de Fa sea propagada por el mundo y Fawá. También puedes seguir a mi esposa, a mi opinión, Baldeloni Changó, en su canal que tiene contenido bastante interesante para el aprendizaje religioso. Quiero darle una mención especial a los, los miembros del canal que están en, en su voluntad de unirse al mismo, a, a Machel Mora, a Joel y a Leonardo Flores, hacen impostergable eh, la voz religiosa de esta comunidad. También les pido que si su voluntad les inspira, que se unan al canal, que le den el botón gracias. Bien, hoy vengo a hablar de una historia que nace en Juan y Chobbe. Juan y Chobbe nos dice que el bien y el mal andaban juntos. Y hay una historia que es muy bonita, ¿no? Que dice así. Dice que había un padre que tenía un hijo con una enfermedad muy grave y que no tenía cura. Y entonces se le aparece una yobum, una, una idea maléfica, y le dice que si él estaba dispuesto a, a hacer lo que sea porque su hijo se sanara. Y el padre, por supuesto, le dice que sí. Y entonces él, él le dice, bueno, yo te voy a sanar a tu hijo. El padre le dice, ¿qué tengo que hacer? Le dice, después que se sane yo te cobro. Eh, bueno, después que se fue el, el Ayogun, el hijo empezó a tener una mejoría tremenda y se recuperó totalmente de su enfermedad. Pasado un tiempo se le aparece el Ayogun, los Ayogunes en nuestra religión, una vez más explico, son deidades maléficas, ¿no? Y se le aparece el padre y le dice, vengo a cobrar lo que me prometiste. Y entonces el padre le dice, claro, ¿qué cosa es lo que te debo? Y el Ayogun le dice, yo quiero la mitad de tu hijo. Entonces el padre le dijo, yo soy fiel a mi palabra. Y fue con una espada y cuando fue a cortar la mitad de su hijo, el ayogú le dijo, para, quédate lo completo, cumpliste con tu palabra. Si hubieras eh, renegado a cumplir con tu palabra, hubiera faltado a la misma. Eh, sí que te hubiera perjudicado y te hubiera cobrado la mitad de tu hijo porque ya había sellado el pacto. Pero como fuiste fiel a tu palabra, quédate con tu hijo entero. Y se marchó. Aquí en esta historia tiene un... A, a mí me llama mucho la atención y tiene una enseñanza tremenda. A ver, empezamos hablando que Juan y yo ve una de las principales características que tiene es que se nos dice que nuestro mayor, la, nuestra ma, moneda más poderosa o nuestra eh, mayor virtud en cuanto a lo que nosotros hagamos en esta tierra es nuestra palabra. Es uno donde se viene diciendo que la palabra empeñada es mayor tesoro y es que más hay que salvaguardarlo. Pero también aquí viene hablando, y en otra historia que haré otro día, que porque aquí es donde nace que el bien y el mal andaban juntos, que eran dos hermanos que nacieron del mismo vientre, ¿no? Y esta historia a mí me llama mucho la atención, porque tiene un trasfondo tremendo, ¿no? Quitando la, la parte por arriba, ustedes saben que me gusta ir más a la interpretación más profunda de del Ordu, quitando la parte que hay que cumplir con la palabra los hijos de este Ordu, que tienen que saber bien, eh, por ejemplo, aquí hay que tener cuidado, aquello que tú no puedes eh, meterte en algo, ¿no? Cuando llevamos esta interpretación a la vida real, nosotros no podemos hacer algo sin saber el, lo que se nos va a pedir para con lo mismo, ¿no? O sea, no nos podemos meter en un, en, en un desarrollo, no nos podemos meter en una empresa, simplemente a ciega. Se manda, es uno donde se le manda a la persona a prepararse, donde se le dice que la preparación, eh, y cuando digo preparación, digo el conocimiento previo de toda acción que va a hacer es primordial, lo viene hablando este otro, para la realización, porque después a veces tú no sabes en lo que te puedas estar metiendo y lo que pueda ser una solución para ti. Hoy puede ser un desastre mañana, ¿no? Pero quiero hablarlo de otra manera, como ustedes saben que yo interpreto, y de una manera más eh, expansiva. Y es que ve que y va sobre el tema de los dos, que bien y el mal andaban juntos. Aquí nosotros podemos ver eh, a la idea maléfica, ¿no? Que eh, quiso pedir la mitad del hijo y a, fin, a la mitad del hijo y al final cuando vio la honra del padre se retractó. Y también vemos a un padre que prefiere picar al hijo a la mitad por tal de cumplir su palabra. Y cuando nosotros llevamos eso a una balanza, nos sentimos un poco desequilibrados, ¿no? Porque para qué nosotros vamos a querer la mejoría de un hijo para después nosotros mismos sentenciarlo a la muerte. Y te das cuenta que en la vida no todo es blanco y negro. Te das cuenta que en la existencia en esta tierra no todo tiene un solo matiz. No todo tiene un solo color. Hay zonas grises. Hay zonas que hay que saber eh, pensar para poder identificarlas. Todo lo bueno en esta vida 
siempre tiene algo de malo. Así como todo lo malo siempre tiene algo de bueno. Dios Lúmela nos enseña que la mesura es lo más difícil de obtener para el ser humano. Nosotros los seres humanos somos animales de instinto. Somos animales de impulso. Se nos dio el raciocinio en la creación para que nosotros sepamos eh, dominar nuestros impulsos, dominar nuestros actos, dominar nuestra existencia cada día en el caminar para hacernos a nosotros mismos mejor. ¿Verdad? Porque nosotros, con las cosas que nosotros nacemos, con los impulsos que nosotros nacemos y con la manera que nosotros nacemos, eso no se cambia, eso se logra dominar para nuestra mejoría. Y aquí Orumila entra y hace un factor tremendo porque nos enseña la parte de nuestra vida que nos afecta y la parte de nuestra vida que nosotros vamos acercando. Hay veces en la historia que las brujas o, la, o los personajes malos no siempre son los malos. Así como los personajes buenos y los que tienen una, una creación para hacer el bien en las historias, tampoco son los buenos. A veces el mal y el bien andan juntos y es difícil saber identificarlo. A veces, y esto se trasciende a cuando a veces nosotros podemos afectar a una persona o podemos hacer daño a una persona. Eh, puede ser un ser querido, puede ser eh, alguien cercano o ajeno a nosotros y a lo mejor nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque en la indiferencia de nosotros mismos, en la indiferencia del no llegar a conocer a otras personas, eso es una cosa que Ifa eh, trasciende y nos explica que nosotros los seres humanos debemos eh, tener un concilio, ¿no? No fue un vilén hacer concilio a Hueso, pero yo os digo que también deben hacer el concilio de los seres humanos, la palabra, la comunicación y la comprensión. No simplemente ver por encima de las cosas y no sacar un juicio precipitado sobre una acción que te pueda parecer a ti mala y a lo mejor no entiendes totalmente lo que viene detrás de eso. A lo mejor nosotros podemos ver una situación y a lo mejor nosotros podemos ver eh, un evento que a simple vista y desde afuera saquemos un juicio precipitado según nuestro propio conocimiento, ¿no? a lo mejor nuestros propios valores, de que para nosotros eso no está bien. Pero cuando nosotros hagamos esas cosas, nosotros tenemos que ponernos en el lugar de esa persona o investigar un poco más antes de señalar o antes de sacar una sentencia ante un conocimiento, un fenómeno de cuando nosotros no tengamos un conocimiento previo. Hay situaciones, un ejemplo que voy a poner y que pasa mucho en nosotros los emigrantes de, de madres y de padres que se ven en la necesidad de, poder, de dejar a sus hijos atrás para darle un futuro mejor, de, de emigrar a otros países solo y a lo mejor una gente de aquí y afuera, ¿no? una gente de otros países, o inclusive en nuestro propio país puede decir, mira, ese se fue para afuera y dejó a su niño chiquito, que más padre, ¿no? que abandono y sin embargo no se sabe el sufrimiento verdadero de ese padre o de esa madre de corazón de haber dejado a su hijo atrás y con la voluntad de sacrificio de echar para adelante y para darle un futuro mejor a ese ser querido emigró a otras tierras en soledad, en sufrimiento y en desasosiego como pasa con nosotros los, los que hemos emigrado de nuestros países para darle a nuestros seres queridos un futuro mejor y para después reconciliando con ellos y en la pérdida de los años de la crianza de aquellos que nosotros queremos eso es una cosa que es un dolor que no se recupera y sin embargo se soporta en aquellas personas que lo hacen porque solamente piensan en las personas que aman en las personas que dejan atrás y viven pensando en ellos porque una parte de ellos emigró, pero una parte de ellos vive con las personas que se dejaron atrás constantemente en pensamiento de cómo hacer que se recupere y en dándole una vida mejor. Una vez más digo que a veces no todos los diablos, no todos los ayogunes vienen siendo la figura negativa de todas las historias de esta vida. Así como a veces no todas las personas que vienen vestidas de blanco o que vienen vestidas de bien, vienen representando el bien en esta vida. Yo digo que eh, la capacidad de no sentenciar, de no juzgar, la capacidad de no señalar y de no sacar un, una, una sentencia prematura sobre algo, es lo que nosotros debemos eh, evitar en esta vida, porque nosotros no somos nadie para sentenciar ni para juzgar a nadie. A veces yo he escuchado avalado y he escuchado religiosos que se sientan desde un supuesto trono de jerarquía sentenciando a la humanidad. 
Cuando Dios es un supuesto trono de jerarquía, es porque aquella persona que se siente en un sitio y empieza a sentenciar, y empieza a señalar, y empieza a decir que esto está mal hecho, empieza a decir que aquella persona no sirve, empieza a decir que aquella persona no tiene recuperación, y que empieza a decir que aquella persona no tiene salvación, y que empieza a decir que aquella persona es mala, porque a él le parece que es mala, sin pensar un poco más en buscar la comprensión de esa persona y actuar como lo que nosotros somos en esta vida los abuses, que es tratar de buscar el punto medio y la, encontrar la salvación de cada ser humano en esta tierra y yo no estoy queriendo decir que no haya personas malas, sí que las hay lamentablemente más que personas buenas, pero hay que ir un poco más allá porque a veces la, los verdaderamente malos los verdaderamente eh, malignos los verdaderos diablos no vienen con careta ni vienen con eh, disfrazados con apariencia nefasta que asusta, sino que vienen disfrazados de seres de luz y te vienen trayendo a tu vida lo que tú quieres y te vienen, como te vienen trayendo lo que tú quieres, te vienen representando una cosa que tú adoras. Y esa cosa que tú adoras puede ser una cosa maligna o puede ser un ser humano maligno. Y sin embargo, acá a veces vienen personas que te traen la verdad y que te la dicen de una manera directa. Y aunque es una manera dura, eso es lo que te zapa. O Juan y Chombe nos enseña que en la vida eh, no se puede eh, partir las cosas eh, impulsivamente. ¿Verdad? O sea, o no, se puede tomar, eh, la, no se puede tomar caminos impulsivos. Hay que pensar las cosas antes de actuar, ¿verdad? Y eso lo dije al principio, toda cosa que no vayamos a hacer. Porque una vez hecha ya estamos caminando en un camino a ciega. Aquí fue donde el hombre partó y, y partó comprensiblemente por la vida de su hijo. Y esto se entiende. Porque cuando esto se lleva a una interpretación real, se lo estamos diciendo a la persona hija de este orden o a todas las personas generales, ya que los otros difablan para todos los seres humanos, que nosotros no podemos hacer cosas a ciegas sin saber el camino que vamos a transitar, porque si no, solamente estaríamos caminando el camino que otros nos están llevando de la mano. No nuestro camino. Nuestro camino nosotros tenemos que hacerlo y tenemos que desarrollarlo y tenemos que investigarlo y tenemos que tener conocimiento de cada paso que nosotros vayamos a dar para no seguir la sombra de nadie, para no ser un espejo de otros y para no seguir una luz ajena que va a ser luz para otros y sin embargo nosotros seremos sombra. Les deseo muchas bendiciones. Quiero darle las gracias en especial a toda la gente bonita, a todos los hermanos y hermanas de fe, toda esa gente bella que me han felicitado a mi a Peter a mi esposa en el día de su cumpleaños. Me siento verdaderamente honrado porque haya tantos hermanos y hermanas de fe que eh, sientan ese aprecio, ese cariño por nosotros, aún sin conocerlo, lo siento de nuestra casa y lo siento nuestro. Y les deseo cada día bendiciones en esta vida. A Chiború. Y vos videos daremos por el balifaz.